আবেদনের মাধ্যম যখন ইউনি অ্যাসিস্ট মাস্টার্স প্রোগ্রাম ছয়টি ধাপে ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে জার্মান ইউনিভার্সিটি সমূহতে অ্যাপ্লিকেশন সম্পন্ন করা প্রথম ধাপ তথ্য সংগ্রহ আবেদনের শুরুতে জেনে নিতে হবে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চান সেটা কি ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে কাগজপত্র জমা দিতে হয় নাকি ইউনি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে এই ইনফরমেশন ডি ডাবল এ ডি ডট ডিই এই ওয়েবসাইটের স্ব স্ব কোর্সের ইনফরমেশন পেজেই পেয়ে যাবে পছন্দের কোর্স সংক্রান্ত সকল তথ্য দিয়ে ও আবেদনের এ পর্যায়ে জেনে নিতে হবে ভর্তির ব্যাপারে কি কি যোগ্যতা কাগজাদি অতিরিক্ত কোনো কাগজাতে ইউনিভার্সিটি চাচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়েও জেনে নিতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন এ বিষয়টিও এ ধাপে জেনে নিতে হবে কারণ ডেডলাইনের মধ্যেই আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি বা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর হার্ড কপি ইউনি অ্যাসিস্টের হাতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে পছন্দের কোর্স সংশ্লিষ্ট কোর্স কোয়ার্ডিনেটরের সাথে ইমেইলে যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার যাবতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন অবশ্যই যেসব তথ্য ডি ডাবল এডি ডট ডিই এর ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে পাননি দ্বিতীয় ধাপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এই ধাপে আপনাকে জানতে হবে যে আপনার পছন্দের কোর্সটিতে কোনভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসে নাকি ভিপিডি স্ট্যান্ডার্ড বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি এই প্রসেসেই অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে থাকে যেখানে ডেডলাইনের মধ্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ইউনি অ্যাসিস্টের হাতে পৌঁছাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তারা আপনার ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী ঠিক থাকা সাপেক্ষে মূল্যায়ন করার পরে সরাসরি ইউনিভার্সিটিকে ফরওয়ার্ড করবে তারপরে ইউনিভার্সিটি আপনাকে তাদের ফাইনাল ডিসিশন জানিয়ে দিবে অথবা ভিপিডি এক্ষেত্রে আপনার প্রেরণকৃত ডকুমেন্টস মূল্যায়নের পরে রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী ঠিক থাকা সাপেক্ষে ইউনি অ্যাসিস্ট আপনাকে একটি প্রাথমিক মূল্যায়নপত্র পাঠাবে যেটি ভিপিডি নামেই পরিচিত এবং পরবর্তীতে আপনাকে এই ভিপিডি সরাসরি আপনার ইউনিভার্সিটিকে পাঠাতে হবে তারপরে ইউনিভার্সিটি আপনাকে তাদের ফাইনাল ডিসিশন জানিয়ে দেবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ফলাফল জানানোর জন্য ইউনি অ্যাসিস্ট সাধারণত চার থেকে ছয় সপ্তাহ কম বেশিও হতে পারে সময় নেয় তাই ইউনিভার্সিটির ডেডলাইনের অন্তত আট সপ্তাহ আগেই হাতে পর্যাপ্ত সময় রেখে ইউনি অ্যাসিস্ট বরাবর অ্যাপ্লিকেশন করা উচিত যাতে যথাসময়ে আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হতে পারে খেয়াল রাখতে হবে ইউনি অ্যাসিস্টের নিজস্ব কোনো ডেডলাইন নেই তারা ইউনিভার্সিটি থেকে বেঁধে দেওয়ার ডেডলাইন অনুযায়ী কাজ করে যেহেতু ইউনি অ্যাসিস্টার মূল্যায়নের পুরো প্রসেস শেষ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র আপনি জানতে পারবেন যে আপনার ডকুমেন্টস ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করছে কি না তাই হাতে সময় রেখে অ্যাপ্লাই করাই যুক্তিযুক্ত সেক্ষেত্রে ইউনি অ্যাসিস্ট যদি আপনাকে কোনো মিসিং ডকুমেন্টস জমা দিতে বলে আপনি সময় পাবেন অন্যথায় হতে পারে যে সময়ের অভাবে ডেডলাইনের আগে কাগজপত্র ঠিকমতো জমা না দিতে পারায় সেমিস্টার ধরতে পারছেন না তৃতীয় ধাপ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস রেডি করা এ ধাপে শুরুতেই আপনাকে পছন্দের কোর্সে অ্যাপ্লাই করার জন্য কি কি ডকুমেন্টস দরকার তা জেনে নিয়ে ডকুমেন্টসের একটি চেকলিস্ট তৈরি করে ফেলতে হবে ইউনি অ্যাসিস্ট সাধারণত অরিজিনাল ডকুমেন্টসের সত্যায়িত বা সার্টিফাইড ফটোকপি পাঠাতে হয় এবং কোনো কাগজ যদি ইংরেজি বা জার্মানে না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তা ইংরেজি বা জার্মানে অনুবাদ করে সার্টিফাইড করে পাঠাতে হয় নিচে আপনার বোঝা সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য ডকুমেন্টস চেকলিস্ট দেওয়া হলো যেটা অবশ্যই কোর্স অনুযায়ী ব্যারি করবে এই সমস্ত ডকুমেন্টসের কপি অনলাইনে আপলোডের পাশাপাশি অবশ্যই বাই পোস্টে যথা ডিএইচএল বা ফেডেক্স অথবা দেশ কোরিয়ার বা বাংলাদেশ পোস্ট অফিস ইত্যাদি রেজিস্টার্ড ডাক ইউনি অ্যাসিস্টার ঠিকানায় পাঠাতে হবে অন্যথায় অ্যাপ্লিকেশন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে চতুর্থ ধাপ অনলাইনে অ্যাপ্লাই করা এ ধাপে আপনাকে ইউনি অ্যাসিস্টে আপনার নামে একটি ইউজার অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে হবে যেটা ভিডিওর টিউটোরিয়াল অংশে দেখানো হয়েছে ইউজার অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আপনি ইউনি অ্যাসিস থেকে একটি ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার পাবেন যেটা পরবর্তীতে যে কোনো ধরনের যোগাযোগের সময় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এরপরে আপনার ইউজার অ্যাকাউন্টে লগ করে পছন্দের কোর্স বা কোর্সসমূহ খুঁজে বের করতে হবে এবং একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করতে হবে এবারে তৃতীয় ধাপে তৈরিকৃত চেকলিস্টের ডকুমেন্টসগুলো আপনার পছন্দের কোর্সের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী একে একে আপনার অ্যাকাউন্টসের ফাইল অ্যান্ড আপলোড সেকশনে আপলোড করে ফেলতে হবে তারপরে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে তা ইলেকট্রনিক্যালি সাবমিট করতে হবে প্রথমে ইলেকট্রনিক্যালি এবং তার পরপরই বাই পোস্টে হার্ড কপি পাঠানোর মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে দুইভাবে ডকুমেন্টস না পাঠালে ইউনি অ্যাসিস্ট আপনার অ্যাপ্লিকেশন অসম্পূর্ণ হিসাবে আখ্যা দিয়ে ফার্দার প্রসেস করা থেকে বিরত থাকবে পঞ্চম ধাপ প্রসেসিং ফি প্রদান ইউনি অ্যাসিস্
আপনি ইউনিয়াসিসকে যে ফি প্রদান করেন তা সম্পূর্ণ অর্থই শুধুমাত্র আপনার অ্যাপ্লিকেশন মূল্যায়নের কাজকে এফিসিয়েন্ট এবং ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যয় করা হয় আপনার রেজাল্ট পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন এই ফিস নির্বিশেষে সবাইকেই প্রদান করতে হবে ফিসের পরিমাণ প্রতি সেমিস্টারের প্রথম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পঁচাত্তর ইউরো এবং পরবর্তী প্রতি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তিরিশ ইউরো করে ফিস প্রদান করতে হয় উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক কেউ তিনটি কোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেক্ষেত্রে তাকে পেমেন্ট করতে হবে সর্বমোট একশো পঁয়ত্রিশ ইউরো প্লাস ব্যাঙ্ক চার্জ যদি থাকে ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট এবং বাই পোস্টে হার্ড কপি পাঠানোর পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে প্রয়োজনীয় পেমেন্ট করে ফেলতে হবে কারণ ইউনিয়াসিস শুধুমাত্র আপনার পেমেন্ট রিসিভ করার পরেই আপনার অ্যাপ্লিকেশন মূল্যায়নের কাজ শুরু করবে তাই যত দেরিতে পেমেন্ট করবেন আপনার ফলাফল তত দেরিতেই পাবেন ইউনিয়াসিস পেমেন্ট পাওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে পেমেন্ট কনফার্মেশন মেল করবে তবে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিংয়ের উপর ভিত্তি করে এই কনফার্মেশন মেল দিতে পাঁচ থেকে চোদ্দ কর্ম দিবস সময় লাগতে পারে কনফার্মেশন মেল পাঠানোর পাশাপাশি আপনার ইউজার অ্যাকাউন্টেও আপনার অ্যাপ্লিকেশনের পাশে পেমেন্ট পরিশোধিত হয়েছে এই মর্মে লেখা থাকবে পেমেন্ট করার মাধ্যম ব্যাংক ট্রান্সফার ভিসা মাস্টার ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড ইবিএল ব্যাংকের অ্যাকুয়া কার্ড এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভার্চুয়াল কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে আপনি এই পেমেন্ট প্রদান করতে পারেন আপনার তরফ থেকে অন্য যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকেও পেমেন্ট করে দিতে পারবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি আরও ডিটেলস জানতে পারবেন ষষ্ঠ ধাপ ডকুমেন্টস পাঠানো এবং ট্র্যাকিং সমস্ত ডকুমেন্টসের অফিসিয়ালি সার্টিফাইড কপি তৃতীয় ধাপে তৈরি করা অনলাইনে সাবমিটের পাশাপাশি অবশ্যই বাই পোস্টে ডিএইচএল ফেডেক্স দেশ কুরিয়ার বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের রেজিস্টার ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে ইউনিয়াসিস্টার ঠিকানায় পাঠাতে হবে অন্যথায় অ্যাপ্লিকেশন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস অবশ্যই আপনার ইউনিভার্সিটির বেঁধে দেওয়ার ডেডলাইনের মধ্যেই ইউনিয়াসিস্টার হাতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে অন্যথায় আপনার অ্যাপ্লিকেশন অসম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের বর্তমান স্ট্যাটাস আপনি আপনার ইউনিয়াসিস্টার অ্যাকাউন্টের অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল থেকে পেতে পারবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস তখনই চেঞ্জ হবে যখন ইউনিয়াসিস্ট আপনার ডকুমেন্টস ফাইনালি মূল্যায়ন করবে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালের স্ট্যাটাস দেখাবে যে কিছু ডকুমেন্ট মিসিং সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির ডেডলাইন থাকা সাপেক্ষে আপনি পুনরায় সেই মিসিং ডকুমেন্টস জমা দিতে পারবেন এরপরে চার থেকে ছয় সপ্তাহের ব্যবধানে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কি ইউনিভার্সিটি বরাবর পাঠানো হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে নাকি ভিপিডি পাঠানো হয়েছে ভিপিডি অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের ভিডিও টপিক ছিল ইউনিয়া সিস্টেমের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা জার্মান ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে কোনো কোর্সে অ্যাপ্লাই করবেন বিশেষত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্যে তো ভিডিওর প্রথম অংশে আপনারা দেখেছেন যে ছটি মোটামুটি ধাপ ব্যাখ্যা করেছি আমি যেখানে ডিটেলস দেয়া আছে কিভাবে কিভাবে কি করলে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন তো ভিডিওর এ অংশে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে ইউনিয়াসিস্টের যে ইন্টারফেস সেটাকে আপনারা কিভাবে কাস্টমাইজ করবেন বা ফাইল কিভাবে আপলোড করবেন এটসেট্রা অ্যান্ড এটসেট্রা এবং কিভাবে ইউনিয়াসিস্টে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলবেন তো চলুন শুরু করা যাক বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইউনিয়াসিস্টের মেইন ওয়েবসাইট ইউনিয়াসিস্ট ডট ডি এ ডট ইএন তো এখানে আপনারা দেখেন এখানে বিভিন্ন রকম অপশনস দেওয়া আছে যেমন লাইক হাউ টু অ্যাপ্লাই এবং টুলস ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন্স রিফিউজিস তো এই এইগুলোর ব্যাপারগুলো আমি আপনাদেরকে ভিডিওর পরবর্তী অংশে ডিটেলস ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে আমাদের প্রথমে একটা অনলাইন পোর্টাল আমাদের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে দেখেন এরকম একটা প্যানেল চলে আসবে যেখানে আসলে দুইটা অপশন থাকবে ইনিশিয়ালি প্রথম হচ্ছে লগ ইন এবং রেজিস্ট্রেশন লগ ইন করা যা অলরেডি যারা রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট যাদের আছে তারা লগ ইন লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তারা লগ ইন করবে এবং যাদের এখন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন তো রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনাকে এই এরকম একটা ফর্ম আসবে এই ফর্মটা টোটালি আপনি ফিল আপ করে আপনাদের ডিটেলস ইনফরমেশান দিয়ে ফিল আপ করে 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 রেজিস্টার উইথ আস দিলে আপনার মেইলে একটা লিঙ্ক চলে যাবে যে আপনি ইউনিয়াসিস্ট একটা অ্যাকাউন্ট করেছেন সেটা ইনবক্সে থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ইনবক্সে না থেকে স্প্যামে চলে যেতে পারে তো আপনারা চেক করবেন অনেক সময় বাই মিস্টেক এটা স্ট্যাপে স্প্যামে চলে যেতে পারে তো তারপরে সে লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন তো আমি আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা দেখাচ্ছি না আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি কারণ অলরেডি আমার রেজিস্ট্রেশন করা আছে
তো জাস্ট আমি আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে কি আমি করেছিলাম দেখেন এরপরে লগ ইন করার পরে একটা ইউজার নেম আপনার জেনারেট হয়েছে এবং এটা হচ্ছে আপনার ইউনিক ইউনিয়াসিস্ট অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার এটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার আপনার যে কোনো রকমের ফার্ট দেল কোয়েরি বা করেসপন্ডিং যোগাযোগের জন্য আপনার এই রেফারেন্স নাম্বারটা আপনারা ব্যবহার করবেন মানে এটা আমার নাম্বার বেসিক্যালি এটা আপনারা ব্যবহার করবেন না আপনাদের যে স্পেসিফিক নাম্বারটা জেনারেট হবে সেই নাম্বারটা আপনারা ব্যবহার করবেন তো আর আরও কিছু ব্যাপার আমি দেখাচ্ছি যেমন বেসিক কোয়েশ্চেন্স থাকবে এখানে এগুলো আপনার নাম টাম দিয়ে ফিল আপ টিল আপ করে এগুলো ফিল আপ করবেন এবং ইমেল আইডি এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আপনারা দিবেন এখানে তারপর হচ্ছে পরের যে ট্যাপ সেটার নাম হচ্ছে আপনার সার্চ স্টাডি অফার্স এখানে আপনারা বেসিক্যালি শর্ট লিস্ট করতে পারবেন যে আপনারা কোন সেমিস্টারে আসতে চাচ্ছেন সে ফর এক্সাম্পল আমি সামার সেমিস্টার টোয়েন্টি টোয়েন্টির একটা সম্ভাব্য একটা সার্চ অপশন বা সার্চ আউটপুট কি আসছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি যেমন তো ডিজার্ট কোয়ালিফিকেশানে আপনারা দিবেন মাস্টার এবং ইউনিভার্সিটি চয়েস করে দিবেন সে আমি সে ফর এক্সাম্পল আমি ফার্স্ট টাইম ইউনিভার্সিটি চয়েস করছি ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট টাইম তারপর হচ্ছে স্টার্ট চার্জ দিবেন এরপরে দেখেন যে ফার্স্ট টাইম ইউনিভার্সিটিতে সামার সামার টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে অ্যাপ্লিক অ্যাপ্লাই করার জন্য যত ধরনের কোর্স আছে সব কিছু কিন্তু এখানে লিস্ট চলে এসেছে এখানে অনেক বড় বড় একটা লিস্ট এবং এটার বেশ কয়েকটা পেজ হ্যাঁ তো আপনারা আপনারা এইভাবে করে আপনাদের কোর্স সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি যেমন সিলেক্ট করেছিলাম এই কোর্স তো দেখেন এরকম অনেক সময় কোর্স সিলেক্ট করার পরে আপনাদের এরকম আসতে পারে দ্য অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড ফর দিস স্টাডি উইশ হ্যাজ নট ইয়ার স্টার্টেড দেয়ার ফর ইউ ক্যান নট ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে সামার টোয়েন্টি টোয়েন্টির জন্য ইউনিভার্সিটি পার্স টাইমের যে মাস্টার্স প্রোগ্রাম অ্যাংলোফোন মডার্নিটিস ইন লিটারেচার অ্যান্ড কালচার এটা আসলে এখনও টাইম ওপেন হয়নি মানে এটার ইনটেক এখনও শুরু হয়নি সো আপনি এটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না তো এরকম ঢুকে ঢুকে মাঝে মাঝেই দেখতে হবে যে মানে খোঁজ রাখতে হবে যে আপনাদের কোর্সের স্টার্ট মানে অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড স্টার্ট হয়েছে কি না এরকম এই এই সার্চ স্টাডি অফার্সের থেকে আপনারা এভাবে করে খুঁজে বের করতে পারবেন এরপরে যাবেন অ্যাপ্লিকেশনে যদি আপনারা দেখেন যে স্টার্ট হয়ে গেছে তখন আপনারা অ্যাপ্লিকেশনে যাবেন তার আগে আমি আরেকটা ট্যাবের কাজ দেখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপলোডস অ্যান্ড ম্যানেজ ফাইলস তো এখানে দেখেন অলরেডি আমার ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করা আছে কীভাবে ব্যাচেলর সার্টিফিকেট ব্যাচেলর ট্রান্সক্রিপ্ট যেটা আমরা আমাদের ভিডিওর প্রাথমিক অংশে যে তৃতীয় ধাপে একটি ডকুমেন্টস সম্ভাব্য ডকুমেন্টস চেকলিস্ট দেখিয়েছিলাম তো এই ওই চেকলিস্টের আদলেই আমার ভার্সিটির যেসব রিকোয়ারমেন্টস ছিল আমি সেই সব ডকুমেন্টসই কিন্তু এখানে আপলোড করেছি তো কীভাবে আপলোড করবেন তো নিচে একটা দেখবেন যে আপলোড ফাইলের একটা বাটন আছে এটাতে আপনারা প্রেস করবেন তারপর এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা যায় এটা কী ধরনের ডকুমেন্টস অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম স্যাম্পল ওয়ার্ক কারিকুলাম পিটা লেটার অফ মোটিভেশন পাসপোর্ট কপি এটসেট্রা অ্যান্ড এটসেট্রা ওই অনুযায়ী নাম দিবেন তারপরে ডকুমেন্টসের নাম দিবেন যেমন আমি নাম দিয়েছি ব্যাচেলার্স ট্রান্সক্রিপ্ট এটসেট্রা অ্যান্ড এটসেট্রা তারপর আপনারা ব্রাউজ করবেন ব্রাউজ করলে হচ্ছে যে ডকুমেন্টসটা আপনার পিসি থেকে আপলোড আর একটা উইন্ডো ওপেন হবে এখান থেকে আপনারা ডকুমেন্টসটা সিলেক্ট করলে আপলোড করলে আপলোড এখানে আপলোড ক্লিক করলে ডকুমেন্টসটা আপলোড হয়ে যাবে এভাবে করে আপনারা পর্যায়ক্রমে আপনাদের প্রয়োজনীয় ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করে ফেলবেন তারপরে যাবেন অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে ওই যে খোঁজ রাখবেন যে আপনাদের ভার্সিটির ডেডলাইন মানে অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড শুরু হয়েছে কি না তারপর সেই যদি শুরু হয়ে থাকে তাহলে ক্রিয়েট নিউ অ্যাপ্লিকেশন দিবেন ক্রিয়েট নিউ অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে একইভাবে এরকমভাবে আপনার ভার্সিটির ভার্সিটির ভার্সিটি এবং কোর্স এগুলোর নাম খুঁজে কোন পর্যায়ের মাস্টার্স না ব্যাচেলার এগুলো খুঁজে বের করে তারপর সার্চ দিলে চলে আসবে এবং তার পরবর্তীতে ধরেন এরকম একটা যে লিস্টের আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে আপনাদের ইউনিভার্সিটির পোর্স ট্যামের তো এটা আমি ধরেন অন্য একটা নাম দিলাম এটা দিলাম এরকম এটাতে কিছুই আসে নাই সরি তো এখান থেকে আপনারা দেখবেন যে কীভাবে বুঝবেন এটা আর শর্টকাট একটা ওয়ে আছে এটা হচ্ছে যে যখন সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড শুরু হয় তখন এরকম অপশনগুলো থাকে না জাস্ট একটা অপশন থাকে এটা হচ্ছে যে ইউনি অ্যাসিস্টেন্ট যে বাই ডিফল্ট আইকন সেই অপশনটা থাকবে এটাতে ক্লিক করে তারপর আপনারা নেক্সট নেক্সট দিয়ে গেলেই আপনারা 
পেয়ে যাবেন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন যে মানে এটা বুঝে যাবেন এটা আসলে এত এত বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লেন করার কিছু নেই কারণ যথেষ্ট আমি ইলাবরেটভাবে চেষ্টা করছি এক্সপ্লেন করার তো তারপরে কি করবেন ওই অ্যাপ্লিকেশনটা যখন আপনাদের নেক্সট এক্সডে ফাইনালি যাবে তখন একটা অপশন আসবে যে আপনারা এখন প্রিন্ট করতে চান কি না তো ডেফিনেটলি আপনাদের ওই অ্যাপ্লিকেশনের যে ইলেকট্রনিক ফর্মটা সেটা প্রিন্ট করে নেবেন কারণ এটা দুইভাবেই পাঠাতে হবে প্রিন্ট করে সেটা সেটাও আপলোড করতে হবে ইউনি অ্যাসিস্টে এবং আপনার সেটার হার্ড কপিও আপনার ওই যে লিস্টের অন্যান্য যে ডকুমেন্টস আছে সেগুলোর সাথে একসাথে যোগ করে তারপরে ইউনি অ্যাসিস্ট বরাবর পাঠাতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি ইউনি অ্যাসিস্টে কীভাবে আপনারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন কীভাবে ভার্সিটি খুঁজে বের করবেন এবং কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাবেন তো ইউনেসেস রিলেটেড আরও যে ডিটেলস জিনিসগুলো ছিল এগুলো আমরা আমাদের ভিডিওর যে প্রাথমিক ছয়টি স্টেপ যে যেখানে দেখিয়েছি সেখানে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি তবে আমি জানি যে আসলে আপনাদের আরও অনেক কোয়েরি থাকে এক্ষেত্রে আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের কিন্তু আসলে ঘাটাঘাটি এবং পরের অভ্যাস ডেভেলপ করতে হবে যেমন এখানে এফ এ কিউ একটা নামে একটা অপশন থাকে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্স তো ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্সে গেলে আপনারা দেখবেন যে এরকম ডিটেলসে গেট ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে প্ল্যান ইউর অ্যাপ্লিকেশন এরকম প্রতিটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ডিটেলসে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করা আছে আই মিন যেটা সাধারণত মানুষের মানে মনে থাকে যেমন আমাদের সেসব স্টুডেন্টরা মাত্র জামানি সম্বন্ধে ইনফরমেশান গ্যাদার করা শুরু করেছেন তাদের মনে অনেক কোয়েশ্চেন্স থাকে যেগুলো তারা সবসময় সদত পান না তো তারা কিন্তু এই ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন সেগমেন্টসগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে পারেন যেখান থেকে তারা তাদের অনেক মানে না জানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন তো এই যে এটা এটা করলে কী হবে এক্ষেত্রে মনে করেন যে আপনার অন্য কারোর কাছে যাওয়া লাগতেছে না আপনারা নিজেরা নিজেরাই পড়তে পারছেন যেমন প্ল্যান প্ল্যান ইউর অ্যাপ্লিকেশান এখানে প্রতিটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টে মানে কি কি সম্ভাব্য কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এক্সেট্রা কিন্তু ইউনি এসেস অলরেডি জানে কারণ তার তারা অলরেডি অনেক কোয়েশ্চেন্স তারা ফেস করেছে এবং তারা এই অনুযায়ী উত্তরগুলো সাজায় মানে রেডি করে তারা রেখেছে সো প্লিজ টু রিসার্চ অ্যান্ড ডু রিসার্চ আর লট কারণ আসলে আপনারা যারা দেশের বাইরে পড়তে আসছেন আপনাদেরকে জানতে হবে যে আপনারা যখন সিনিয়র্স বা আপনাদের ভার্সিটির এক্সিস্টিং যারা আছেন তাদের সাথে কমিউনিকেট করে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্ন করে তাদের পক্ষে আসলেই অনেক ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ তারা এখানে সবাই আসলে ব্যস্ত জীবন কাটে তো আপনারা যদি নিজেরা নিজেদের ইনফরমেশনগুলো খুঁজে বের করার ব্যাপারে একটু আগ্রহী এবং সচেষ্ট থাকেন তাহলে এটা কিন্তু এমন কোনো বিগ ডিল না কারণ মানে এটা শুধুমাত্র ব্যাপার এভাবে মানে আপনারা বোঝেন যে আমরা ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমাণে সময় ব্যয় করি কিন্তু আসলে কতটুকু এর ভিতরে ইফেক্টিভ এবং ফ্রুটফুল ওয়েতে আমরা ব্যয় করি সেটা কিন্তু প্রশ্ন সাপেক্ষ তো আপনারা যদি এভাবে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্সের এই জিনিসগুলো ঘাটাঘাটি করেন আমার কাছে মনে হয় না যে আসলে এখানে ইউনিয়ার্সিস রিলেটেড আর কোনো কনফিউশন আমাদেরকে মানে আপনাদের আপনাদের থাকার কথা সো নেভার দিলেস আমি চেষ্টা করেছি আমার আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার ভিডিওর প্রথম অংশ এবং এই টিউটোরিয়াল অংশের মাধ্যমে তো লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আগামীতে দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য অন্য কোনো কোনো ভিডিওতে জামানিতে আসার পথে অন্য আর কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করব সো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ